，来，你们三位女眷过来。老三能够在外面安心办事儿，无牵无挂。多亏了三位贤内助啊，你们也算是功不可没。今日不论位分，皆可赴宴，而且各自有赏。来人，这团扇是丞相所赐，很是别致，你们各自挑选一把吧。果然是绝好的客工，尤其是金赞客，可以精致到如此的程度。莲妹妹，你选哪一把？婢妾不敢逾越，还是二位夫人先选吧。妹妹，让你选就选吧，穆大人立了大功，你也出了不少力，来吧。久坐不知香在世，推窗自有蝶飞来。妹妹，你果然好风雅。姚夫人过誉了。嗯、姐姐慢着。姐姐不如把这粉色的牡丹让给妹妹吧。你说什么？妹妹一直都喜欢粉色，这生了孩子之后尤其喜欢。这一见到粉色。眼睛都离不开了。妹妹是喜欢粉色，还是喜欢牡丹呢？姐姐这话说的，姐姐已经是这公子底的花中之王，又何必在意这些？公子，嗯，小妹在这胡闹，请公子出面制止。父亲也没有不高兴，就不算胡闹了啊。我也很想成人之美，可是嫡庶有别，我怕妹妹会引人非议啊。既然姐姐不愿割爱，那不如让王爷来定夺吧。<笑>您说什么？要和夫人争赏？以我今天的地位，我怎么可以低她一等呢？可是当着王爷的面，你难道不怕他生气吗？我就是要试探王爷的心。这可不是普通的赏啊，这是夫人之位。如果连王爷都许了，那还怕公子不同意？那，报。呃，这克斯善呢？这，王爷，怎么了？左公子求见，准。呃，你们先退下吧。宣左公子。儿臣，问父亲安。起来吧。本王。正在给三公子庆功，你就坐下来，一块喝酒吧。三哥的庆功酒，老五不敢喝，什么意思啊？这是什么？禀父亲，三哥收缴库银，使乖弄巧。不择手段，官员们苦不堪言，怨声载道，特拟一纸公文，委派儿子面呈父亲。啊！四哥，老三毕竟立了功，难道父亲真的会罚他？审理署
、一位数、群目数、计算数、点包数，还有大小县城，连长史处也都一块上的折子啊！<笑>老三。儿臣在。整个曲梁你得罪了大半呐、啊，有什么话要说吗？儿臣在接到这份差开始，就已经看到这一天了。三哥的意思，是怪在差事上了。这收欠人有收欠人的办法，何必非得闹得天怒人怨呢？那你有办法。那你有办法？当初为什么你不及早请免？这天下就没有受待见的债主。本王知道他们，他们心里想些什么啊？老五啊，你要是想喝酒的话，就坐下；你要是想早一点给他们消息的话，你就回去吧。你倒是说话呀，四哥！父亲到底会不会罚老三？不会，不会。那你还让五哥跑这一趟，还费这么大力气让官员们上公文参他？官员们的反应，父亲不会不知道。这纸公文只是个蝎子罢了，开场就是好戏，岂不可惜啊？父亲，有些事情您心里明白，可有些事情您也许不明白。哎呦，还有什么是本王不知道的？那就要问三哥了。三哥，你收缴库银，逼死了清官李大人，几十名百姓义愤填膺前来请愿，竟然把他们全都杀了。三哥，可敢抵赖？可有此事？有，世子到。儿臣，请父亲安。这个时候赶到，是不是也要替老三求情啊？回父亲，儿臣不是来替老三求情的，是在添把火，在揭他一宗罪。起来吧，谢父亲。你有什么火，就烧出来了。父亲知道，上次祭拜母妃的时候，儿臣与老三因为山势滚落的事情闹过误会，后来又因为封爵的事，儿臣遭到了父亲的责骂，心中一直十分的不痛快。所以，贺连顺这次受奉追缴欠银，儿子便知道一定会出乱子，就派人整日跟着他，想抓到他的把柄，好好报复他一下。你倒来个坦诚的啊，父亲。儿本来想看一场热闹，没成想，热闹没看到，让儿子发现。他的一件事情，二哥，说下去。父亲，儿子发现，这贺连信追缴欠银，遇到贪官，他用的手段缺德之极，能气得死人都掀了棺材板。但遇到那些穷官清官，他从不追缴也就罢了，居然还自掏腰包把这个欠款补齐了。其中也就包括了老五方才说的那个李大人。奇怪，名为告状，实则解围。怪了，世子不是恨透了公子吗？怎么会出手相助？儿子今天要揭发的就是贺连信，厚此薄彼，瞒天。过海之罪
。老三，可有此事？这李大人是不是自尽而死？不是。那是怎么死的？说，父亲，李大人过世的前一天，儿子和他有过一面之缘，得知李大人早就生了重病，只怕让家人担心，才刻意瞒下，所以当天他并发身亡，才会看似是突然暴毙了。老五误会，也是情理之中。那百姓又是怎么回事？那些不是百姓，而是劫匪。要不是穆大人为儿臣拼死护住，那些库银，恐怕已经被洗劫一空。你是说世子啊？那怎么可能呢？这就是王爵之争，没有朋友，也没有敌人。一旦他们两个联了手，今后在朝中，我就不会有立足之地了。那怎么办呀？难道你早有安排？老五知道三哥口才了得，只可惜啊。请父亲允许，让儿子带个人上来。草民叩见王爷，今天我们一定要讨个公道。你是什么人？回王爷，草民王五是个平头百姓。常年受李大人恩惠，那天得知李大人被信公子逼死，草民就和大家伙一起去找信公子请愿。你说你见过信公子，能不能指验出来？三哥，不知道这个人，你有没有见过？王五，那一天的事儿还记不记得？怎么会不记得？曹民一辈子都忘不了。那天我们一起拦住了信公子，想为李大人讨回一个公道，谁知道大家伙刚说出来意，信公子就翻脸说：“李大人是不是自己关我们？是不是？”我们再想理论，他就派人，派人。草民眼睁睁的看着一个个同伴丧生在官兵刀下，可怜他们都是无辜百姓，却白白丧了性命啊！哎老三，怎么说？儿臣今天兴高采烈的来喝父亲的好酒，没想到还听了个故事，算是赚了吧。老五真是佩服三哥这张颠倒黑白的嘴。只是，证据确凿，已经融入到三哥地来了。老五倒想看看，等下父亲责罚三哥的时候，三哥是否还笑得出来？老五，那依你看，本王该怎么处置老三？怎么处置，是父亲的事，老五不敢妄言。你还知道分寸啊？喂，没关系
，你说，哎，本王不会怪你。儿子一位，应该请召。消职隔绝，再送到审理所。王爷，下官有话要说。说。微臣有一物，请王爷过目。报，公子，探子密信。怎么了，四哥？那日库银被劫之后，信公子担心其中有纰漏。便叫下官去调查劫匪的底细，谁知巧得很，这王五就在其中。经过微臣调查，这王五绝非良民，他乃是潜逃了十几年的杀人犯。什么？什么杀人犯？不只是王五，其他人多数都为作奸犯科之辈。试问此等人，怎会受李大人的恩惠？又怎会为了李大人而出头深渊？分明是劫银不成，侥幸逃走之后又财迷了心窍，这才找到左公子行骗。既然是杀人犯，还跪在这干什么？王爷，草民压下去。草民不是杀人犯啊！王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷！父亲，儿子确实不知。请父亲治罪。治不治罪，你问问你三哥。五弟，刚才怎么说来着？薛爵革职，送到审理署。父亲，老五为民心切，才会被歹人所骗。请父亲饶了他这一次。三哥，老五啊，父亲，还不快起来谢过你三哥啊，老五。谢过三哥，父亲，今天老五闹了个笑话，这就回家闭门思过。儿臣告退。嗯，父亲，儿臣也告退。嗯。好，回座。武天书，臣在。最近是，你办的得力，这本王想，想，赏你个什么呢？下官只是做了些分内之事，绝不敢再要王爷封赏。好，好，坐吧。是，牧师，奴婢在。刚才不是说喜欢那把牡丹团扇吗？
众所周知，牡丹是花中之王。无论如何，理应给夫人。可是奴婢实在是喜欢，所以一时失礼，还请父王恕罪。<笑>就是一把团扇罢了啊！既然喜欢。本王就让人专门再做另外一把一模一样的给你，如何？奴婢叩见父王，奴婢一时的小小贪心，父王竟然如此费心成全。从今往后，奴婢一定全心全力的复侍公子，以报父王的恩宠。好，好，好。那你现在就把这一把拿给夫人吧。姐姐，刚刚妹妹任性了，姐姐不要见怪啊。大家都是姐妹，妹妹这么说就生分了你做什么？王爷已经给你无限的殊荣，恩到平分秋色，你都容不下吗？我，王爷，奴婢什么都没有做，我不知道啊。没有做，那那个扇子怎么会断呢？王爷，我可以对天发誓，我什么都没有做，我我我不知道怎么回事。刚才本王已经错信你一次了，你还想怎么样？嗯，在老三身边，怎么有你这种杜甫啊？老三，儿臣在，你来处置。是。王爷，请念在小妹年少无知，又刚为贺家诞下血脉，就请王爷。本王才刚刚赏赐你，你就要恃宠而骄吗？为臣不敢。老三。侧夫人穆海瑶，蛮横善妒，失仪失德，废除为庶人，安置于南郊别院。今天是满月，和辉儿死的那天一样。你好久没有再提辉儿了，我以为你已经忘了。那父亲的心意，你是何时看出来的？婢妾并没有看出来，而是猜到的。嗯。婢妾曾经说过，王爷想要公子做第三只虎，但是收缴欠银的功劳是远不足以让公子站稳脚跟的。要是想要起事，身边必须得有党羽，这一点王爷怎么会没想到呢？所以扶植党羽
，一直来说是王爷默许的。可这党羽究竟要强到什么程度，就一定要在他的掌控范围之内了。既不能弱到无法与这两只虎相互抗衡，又不能跟公子勾结的太紧，强到无法控制。所以，王爷在扶持公子党羽的同时，一定会找到一个压制的点。如果公子的党羽是穆大人，那么这个点自然就是姚夫人。只要他不再是公子的妻妾，那么穆大人就一定不会成为下一个袁百里。嗯，所以你才假意投靠穆海瑶，帮助他抬举穆天书。这么做，不单是可以扶植党羽，还要借我父亲的手除掉他。接着说，接着说。王爷送我们三人团扇之时，婢妾就知道，姚夫人的扇子恐怕已经被人动过手脚。可是我父亲怎么能猜到？他怎么可能确定海妖就一定会抢那个牡丹花呢？他并没有猜，没有依据的才叫猜。而了解一个人，等着他一步一步走上自己的道路上来，那叫知道。姚夫人兄长得势，自己又诞下灵儿，在这春风得意之际，他怎么会不乘胜追击呢？所以，王爷从来就没有猜，他只是知道。公子以为自己是下棋之人，却不知掌控全局的一直都是王爷。可是你，你却早就懂了。什么时候？碧妾兴许是讲的太多了，碧妾就先回去了。什么时候？碧妾和公子从王府回来那天，碧妾听见。王爷提起袁百里时，言语间似乎有些厌恶。当时婢妾并不知道。后来想起警方嬷嬷曾经说过，先王妃嫁给王爷之后，就开始远离家人。先王妃和家人并不亲近，嫁了王爷后更是有一疏远。这是为什么？王爷这个人办事公正，鲜少逊于私情，在他面前。有一些关系，情不如数。从那个时候，婢妾才明白，王爷一直厌恶的，便是这裙带关系。我请警方嬷嬷教你去了解我父亲的心，可是我万万没想到，却被你用来击败我的女。婢妾自作主张，请公子责罚。责罚你什么？责罚你些什么？帮我扶植党羽，帮我报我儿子的仇。丫头，你所做的，都是我一直想做却没能也不能做到的事。丫头，其实你刚才说的那些，你根本不需要对我坦诚。即便是我逼你，你也可以对我有所隐瞒。丫头，我明白你的心意，我明白。既然公子不责罚婢妾，婢妾就先。你懂了我父亲的心，那我的呢？公子在王府喝了太多酒，怕是醉了。是，我是醉了。自我有记忆以来，我就立誓要当个安王。这二十几年，我做的每一件事情，就是为了铺这条路的砖石。或许真的是今天的酒太烈了，让我醉得神志不清
不应该说我醉了几十年了，没有一刻比现在还清醒的。我竟然会觉得，如果我们能够成为一对平凡的夫妻，即便是不喜绝，我也不会觉得遗憾。青林对月离时，不帮吕北一除掉奸计，我誓不为人。公子错了，公子要的绝不是婢妾。我知道我要的是什么，那你呢？你要的是什么？公子真想知道，这个世界上有什么是我赫连信给不了的？尤其是你丫头，你要什么我都一定给你。侧夫人、夫人，只要你要，我一定给你。婢妾要公子，请吕北义为幕僚。吕北义文武双全，一定可以成为公子的左膀右臂。还有，他现在这个样子。也是你欠他的，这就是你想要的，这就是你的心意。事到如今，你心里面还是只有一个吕北印，这原本就是婢妾的目的。你我不过一场交易。只是公子忘了，婢妾告退。交易。好多天没来了，还是一点都没有变。谁说没变啊？上次姐姐来的时候可是沉着个脸，可如今却是笑着。你这妮子瞒得我们好苦，要不是夫人今晚看出来，还不知要怨你到什么时候。我也是冒险一试，没有把握的事情，怎么可能让你们跟着担心呢？况且穆海瑶这个人生性多疑，我要是连你们都瞒不住，怎么可能骗得了他？我要替惠儿，谢谢你。当初要不是婢妾告诉惠儿荣求的事情，惠儿或许就不会丧命朗月阁。我欠下的债，务必是要还的。对了，惠儿的手镯还给夫人你真的变了许多。记得第一次见你的时候，你全然不信命的，现在也不信命了。我姓战
，咱们就安安稳稳的过日子。你好像忘记了一个人，谁？公子啊。岁月可以静好，能不能安稳，就要问自己的心了。在下特来投奔信公子。公子前来有何事？验货。妹儿，我不会输给老三的。别离开我，妹儿，妹儿不要离开我，妹儿，妹儿。公子，公子，三哥来了。三哥，早，早啊，四弟。嫉妒啊！自从三哥追讨顾英开始呢，好久都没能像四弟这么好福气，可以醉到天亮。昨日父亲不是刚给三哥庆功完吗？怎么，三哥还替父亲省着酒啊？哎，父亲的酒哪儿好喝呀？哎，收缴回来的库银，只够治水，但和总数相比还差一大截呢。可惜四弟天生愚笨，不适合催债，不然啊，真是想替三哥分分忧。四弟真想帮忙，当然，还是四弟最讲义气。哎，来来来来来。哎呀，这是什么？哎，这个账本。哎，账本。欠银？是啊，未还的欠银。四弟不是想帮忙吗？都还了吧。哈哈哈哈哈！三哥还说没醉，我看啊，醉他一塌糊涂了。哎呀，你看看三哥这脑袋，把掏错了东西都不知道。哎呀，糊涂糊涂啊！哎呀，这个才对，这个四弟可认得。你也知道，李大人呢，死的不明不白。三哥也是费了很大的劲，找到杀他的人。可你猜怎么着？他竟然说，是四弟你派他去的。我派他去的。哦，一派胡言，一派胡言。昨天老五呢，在父亲面前咄咄相逼，我都没把人给交出来。老五还不懂事。三哥说，那个人还活着，还活着。即使活着，为何不交出来？四弟想我把他交出来？哎呀，不瞒四弟啊。这库银的事儿已经快把三哥给逼疯了，眼下没有什么比快点办完这差事来的更重要的。何况呢，还能够卖四弟个人情。那既然四弟不在乎，那就在府里相见吧。三哥，且慢。三哥一番好意。
四弟哪能不识抬举？可是三哥也知道，四弟天性愚笨，这两袖清风，实在是拿不出这么多银子。拿不出这么多银子，哎呦，那可麻烦了。哎呀，哎，四弟，好字，好字，好字啊！魏白守一郎，有孤名胜，愿清前万选，尽得贤良。好个尽得贤良啊！跟四弟这贤公子啊，所谓相得益彰。三哥过奖。字是好字，词是好词，但可惜不是大家真迹。堂堂这个修将军邸，挂上这个。寒酸呐，寒酸。四弟，你不是还有一副那个洛神赋吗？哦，还有《踏歌图》、《云起楼图》，都拿出来。嗯，四弟，你可知道曲梁这几天有件怪事？为了还库银呐、啊，达官显贵。都把一些文玩古董以最低的价格卖到摆真相，可谁知道呢？东西进去一转眼，就被人打包收了。三哥，我呢一时好奇，便找人查了一查，但没想到那些古董都运到了一处宅子。哪个宅子？谁的宅子？四弟，要不陪我去认一认？你也知道，三哥，我是个闲公子，脑袋里面装的，都只是这摆真相那些东西。哈<笑><笑>四弟呀、啊，四弟，跟三哥聊天，开心吗？都开心的落泪了。三哥，哎呀，来来来来来来来来嗯，好一招借花献佛，世子的缺堵上了，这欠银的差事，终于可以结了。这些并不是最重要的，从此以后，修公子再也没有与公子为敌的本钱了。敢问公子，这次验货可算过关？文韬武略，出将入相，医术精湛。我若是拒绝，不就成了天下最蠢的蠢蛋吗？请坐。可是我呢，却偏偏想做那个蠢蛋。是因为他，没想到啊，女人和报复，公子选择了女人。那你呢？我首先选择像一个人一样活着，只有能像一个人一样活着，才配拥有女人和报复。刚才。是我给你的最后一次机会。第一次，小树林为约，她成为我的女人；第二次，月下重逢，你拒她于千里之外。吕北义，我总共给过你三次机会得到你想要的女人，可惜你都选择放弃。所以从今往后。你和洛青莲再无半点关系，这就是我成为幕僚的条件。错，报复和女人我都不需要选择，因为我都会得到。所以这并不是你成为幕僚的条件。你记着，我会得到他，绝不是因为你放弃。公子是否过于自信
。李北义，你可知道，这世上我最喜欢的词是什么？来日方长。这世上有很多东西是值得去等的，无论是女人或是曲梁，而我有的，就是耐心。走吧，李先生。公子，公子，今天又收了好多古董，都是低价，要不我拿来给您看看？卖了。啊？都卖了？啊，是是是。夫人不进去吗？听说姚夫人也败了。是，姚夫人真是运气差，这正是最得意的时候。你真的认为是运气？洛青莲，我的担心果然没有错。我让你找的人怎么样了？已经找到了，只等夫人亲自调教。很好。需要用到的日子，不会太远了。王爷，老仆已按照王爷的吩咐，将三公子送回的欠银都交到典宝署了。典宝正谈说，说如今曲梁银库充盈，可多年无忧了。曲梁的壮大，便是大漠的希望。平日里，我风光，今天落难。没想到送我的只有你一个。人心本就如此，风光时的虚情假意，又何必当真？没想到，真心待我的只有你。可惜我机关算尽，最终却这个下场。你这个不长眼的，这么简陋的马车也配给夫人坐吗？夫人平时坐什么马车？你难道不清楚？是我吩咐的。今非昔比，规矩如此，杨妹妹不会见怪吗？你别在这儿惺惺作态，我告诉你，只要我穆海瑶在世一天，你就是我一天的敌人。本来我也无意做妹妹的好朋友，既然可以做妹妹最恨之人，也未尝不可。最恨的人，你还不配。穆海瑶，你现在已经是庶人了，夫人跟你说话是看得起你，什么态度啊？你们热闹也看够了吧？没什么事儿的话，大家都回去吧。我还要在这儿等一等公子。公子不在。什么？公子一大早就走了，怎么了？你没有想到，公子连最后一面都不见你吧？不可能，公子会回来的。你现在是王爷容不下的女人，你觉得公子还会待你如初吗？海瑶，公子，要走了，吃的用的都带够了吗？有没有缺些什么？公子，海瑶以后不能在公子身边侍奉，还希望公子可以保重身体，平安康的。Ah! <laughs> 
，起来吧。还有，有心了，你放心，我会多加注意的。况且，吕先生医术高超，日后有他在身边，更加不用担心。吕北义，你们都听好了。从今天起，吕先生就是我的幕僚。过去的事情，我不想再听到一个字。是。是海瑶，时候也不早了，你有没有什么要求？公子。我真的可以说吗？当然。除了公子之外，还有最放心不下的，就是我刚出生的孩子。可怜他，这么小就离开亲娘，所以恳请公子，如果有机会的话，还希望我可以多回来见见我的孩子。你放心，这孩子会有新的娘来照顾，他不会受苦的。什么？海妖，你说过，孩子不能没有娘。我决定，孩子就由浅墨来抚养长大。这个孩子一定要让我来抚养，他不可以离开我，公子。海瑶，海瑶，你放心，我们会善待他的，啊。嗯、好好抚养，盼他日后能像你爹一样这么优秀。谢谢公子，谢谢公子。一件事，你说。去南苑的路上，孤单寂寞，还要希望有一个人陪一陪我他到底想要做什么？穆海瑶的任何决定，都不会是没有目的的。这，洛青莲，恭喜你。如今吕北义成为幕僚，只要他尽心辅佐，公子便会倚重他。可是你以为公子真的会为吕北义豁出剑戟吗？你和吕北义的过去，是他一辈子的耻辱。现在吕北一对他来说尚有可用之处，他自然会安抚李煜。一旦有一天，他袭爵成为王爷，第一个杀的人就是吕北一。不可能！你以为公子是什么良善信诺之人？你看看这公子底上上下下男男女女，哪个人不是他的棋子啊？兔死狗烹，弃如敝履。我就是最好的证明。他对我尚无真情，更何况是你？姚夫人不必费尽心力，我不会受你挑唆。罗青莲，你下了这么大盘棋，就是想置我于死地。可你恰恰忘了，你却成全了一件事情，就是只要我哥哥在世一天，无论我做错什么事。
公子都不会杀了我。你想干什么？啊叫医官，让我来吧。嗯，公子，我还去请医官吗？不用了。倒热水，公子，我去倒热水吗？嗯。嗯公子，公子，您的手也受伤了，要不先处理一下伤口？无妨。连姑娘并无大碍，只是受了惊吓，昏迷不醒而已。我想杀他吗？难道不是吗？当然不是。最大的痛苦，绝对不是丧命，而是诛心。一个个，一个个，一个个。伤的不轻，你干嘛老是挨冻呢？你一个吕先生呢？这儿有火就行了，刚好还清上次欠你的人情。那他有没有受伤？他好的很，没受伤就好。怎么不问问我呢？啊、哦，啊、哦！我不能再欠他了，我欠他的太多了，不能再多欠一次。怎么，救你的就一定是他？不是他，难不成还是公子吗？为什么不能是我呀？公子心里装的都是大事，怎么会为避险冒险？哼，竟说我功力无情。行，那吕北义。他心里面装的是什么？你吗？公子，我累了。丫头，丫头，你有多了解我？你又有多了解他呢？婢妾只需要了解王爷就够了。丫头，在你心里面，我们两个之间是不是只有交易？是不是无论我做什么，都比不过那吕北义的一根头发？你和吕北义的过去是他一辈子的耻辱啊！一旦有一天他袭爵成为王爷，第一个杀的人就是吕北义。那公子呢？公子亲眼看见穆海瑶推婢妾下车，你是否会治他的罪，为婢妾讨回公道？你明知道我，我现在必须忍呢、啊。真的很了解公子。公子不是说过要保护婢妾吗？这就是公子对婢妾的承诺。丫头
，这个世上有很多事，并不是只有一条路可以走。许下的那些承诺可能会迟到，但绝对不会违背的。剑起，公子是否真心想过会为吕北一除掉剑起？公子，妾深以为，这世上没有任何一个女人能得到你的一丝真情。谁知，你竟然为了她而不顾心。嗯、丫头，丫头。可那又如何？无论救他的人是谁，最后受伤的都只有一个。所以你觉得我在骗你？陛妾只想听公子亲口回答。那既然你觉得我是这种小人，你为什么要跟我交易呢？为什么让我留下吕北义呢？陛妾只想听公子亲口回答。妾身要让你永远记得这一刻，让这阵痛在你心里形成一个死结，十年、二十年、一辈子都解不开的结。没有。你去哪儿？离开你这个卑鄙小人！我就是卑鄙小人，我从来都不是什么君子，是你误判误信，误入歧途。现在你已经是我的婢妾，是我贺连信的女人，这可是你永远都改变不了的事实。苏南春，公子，今晚婢妾落实半擒。